王景，子正，你怎么会来这里啊？听说小北山把你关起来了，你怎么样？我，先不说了，赶紧跟我走，有人接应我们。子正，我不能和你走。我记得上次已经和你说的很清楚了。我知道，你不用再跟我重复一遍。我没有逼你跟我在一块儿，但是我知道。你想要的自由跟尊重，他萧北辰给不了你。我不能看着你作茧自缚。子正，没有人勉强我留在这里。杭景，你这……子正，你先冷静听我说。这里到处都是卫兵，如果你不想为难我的话，就赶紧走。杭景，只要离开了萧北辰，你就可以去过你喜欢的自由自在的生活。你难道连这些都不想要了吗？家里有人来过吗？报告三少，没有三哥，为什么带我来这儿啊？怕你在屋子里面待着无聊，带你出来透个风。不需要。杭景，能安静的在这陪我一会儿吗？嗯、小时候，我娘常带我来这儿，她喜欢抱着我，看着天上的星星。我很好奇，我就问他：“为什么要看着天上的星星？”他笑了笑，什么也没说。后来我娘走了，一位德国牧师在探望我爹的时候，他跟我说：“因为人们都在寻求一份永恒。”后来我才意识到，这么多年来，我娘在我心中就是那一份永恒。她就像这星星，守护着我，永远给我安全和幸福感。可是永恒难得。杭景，我想跟你道歉。我承认，当我看见你义无反顾的拦在我的面前，去保护他的时候，我愤怒，我嫉妒。可是这一切，都是因为我害怕会失去你。我不知道从什么时候开始。我在你面前变得像个意乱情迷的傻子一样。三哥，应该说对不起的人是我。是。
是我没有考虑你的心情，是我太有恃无恐了。我没有想到，即使你再怎么坚强，也还是有脆弱的一面。三哥，我答应你，这辈子我都会陪在你身边。你不想让我去做的事情，我就不去做。谢谢你。来，欢迎三哥，副司令，副司令。看看，终于回东大营了。我一看你就是跟三嫂和好了，是不是？什么话呀？我们两个什么时候不好过？哦，哎，你这大热天戴手套，捂住被子了。看看，这是你三嫂亲手给我织的。耶耶耶，三嫂，三嫂手艺可以呀、啊。哎，给我也弄一个，哎，抽劲儿的。三哥，嗯，林伯父出事了。哎，请问，呃，金小姐在吗？康司令让我来问问回城的安排。如果小姐有什么需要的话，尽管开口。谢谢张参谋，我们家小姐去穆少爷房间了。哦，好，谢谢。不客气。穆少爷房间。子正，爹打猎回来带的鹿肉，我做成了汤，你尝尝。来，先，先放这儿吧。子正，该做的你都做了。杭景他不愿意离开，他的心意你很清楚，不该尊重他的选择吗？姐，我终于知道心如死灰是什么感觉了，但是我不甘心。可很多事情都早已命中注定，你又何必强求呢？谢谢姐，为我担心了。趁热喝了吧。